Ha. Kuna kauli nyingi sana inaelezwa kwamba Bongo Movie tayari imekufa. Yaani haiko kwenye kile kiwango cha kipindi cha nyuma. Hii unaielezeje? Uh, ni ni, ni seme to kwa 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 niaba yako pamoja na mtanzania pamoja na mdau. Mm. Bongo Movie haijafa. Unaweza kuniuliza kwa nini Bongo Movie haijafa? Na na kuuliza hivi. Eh Bongo Movie haijafa kwa sababu mimi ninachoamini mimi biashara siku zote biashara huwa inakupanda na kushuka. Leo hii nikikuuliza wewe au nikimuuliza mtazamaji ama nikimuuliza mtanzania kwa biashara anayoifanya yeye kwa maana kama anauza duka, kama anafanya biashara ya mchele, kama anafanya biashara ya chochote kile, mauzo huwa yanalingana kwa siku. Yaani jana na leo mauzo ni yako sawa? Jibu mauzo yako sawa. Maana yake kuna siku ameuza zaidi, kuna siku mauzo yamekuwa chini. Kwa hata bidhaa ya CD za Bongo Movie Ziko hivyo si unanelewa uh, Tukiachana na hilo Kubwa zaidi pia Ambalo hili ndoli imetukosti zaidi Leo hii bongo movie imekuwa ni kama vile Nisemeje Yani imekuwa watu na ingia kiolela Kama jalala Imekuwa ni kiolela Leo hii hata we unainioji Kesho unezo kawa producer ukawa director Na hakuna inekuuliza Hakuna aga kazi ya hivyo Hakuna aga kazi. kazi ya hivyo Kazi kama kazi lazima ndo maana leo hii mtu akitoka skuli anapoenda atafanya interview ya kazi. Yeah. Watu watampitisha kulingana na uwezo wa kazi. Lakini si Bongo Movie. Bongo Movie watu waliingia kiolela ndio walosababisha soko la movie kushuka. Achana na haya maneno ambayo Tanzania wameyatengeneza kwamba Bongo Movie imeshuka kwa sababu ya marehemu Kanumba kuondoka. Mungu kwanza amrehemu ni mkuu wangu wa kazi Kanumba. Watu wote wanajua wa Tanzania ana nafasi yake kwenye hii kazi kuifikisha hapa lakini haimaanishi bongo movie imeshuka kwa sababu yake hapa lakini yes. unavyosema kwamba kuna watu wamevamia industry yenu ya bongo movie una maana gani hapo na maana hii leo hii mtu anaweza akawa namtaji wa pesa kidogo tu akajifanya yeye producer mtu akawa na pesa kidogo tu akajifanya yeye ni msanii na mifano na mifano kama lakini siwezi kumtaja mtu jina ila tunaona siasa huwa imtaji mtu jina hata siku moja ila tunaona leo mtu anakuwa producer ukimuuliza movie ametumia shilingi ngapi anakuambia <laughs> anakuambia akatumia milioni mbili au milioni moja kuna movie ya hivyo hapana kuna movie ya hivyo hata video shooting haiwezekani lakini hiyo hiyo movie ambayo katumia milioni moja au milioni mbili kesho unaiona mitani itakuwa ni movie bora kwa nini Leo naongea mimi na wewe hivi na mtanzania anatuangalia na anatusikiliza. Bajeti ya movie ya kimasikini milioni 10 mpaka 15 ya kimasikini. Kwa Afrika lakini. So Afrika TZ hapa. Ah kwa Tanzania. Production nzuri, nzuri leo nataja, nzuri. At least movie inatizamika ambao ndo tunaona akina Odama pamoja na wengine akina Ray pamoja na kina Steve Nyerere akina Wema pamoja na kina Kajala akina Lamata unatumia milioni 5 mpaka milioni 4 na something. Hiyo ni production. Ujalipa wasani, ujalipa location, ujalipa story kama umenunua, bado ujalipa script, bado ujalipa usafiri, bado watu wajala, bado kambi. Niambia ukijumlisha hivyo vitu unapata milioni ngapi? Kwa haraka haraka. Achana nayo. Je, maana yake tumezidi kwenye hiyo milioni moja au milioni mbili. Lakini leo hii mtu ana shoot kwa milioni moja movie. Alafu anataka hiyo movie ingie mtaani. Jamani, unaenda kumlaumu msambazaji kwamba movie yake hataki kuichukua. Hataki kwa sababu movie bovu. Sema ambao unatakiwa kucheza mimi au wewe hawamchezeshi huyo mtu kwa sababu wanajua kuna hela hapo huyo anataka hela nyingi aenda kumchukua mshikaji wake kwamba ah huyu anafanafana na kupa huyu mchekashaji kidogo ukimpanga hapa atacheza hakuna iko kitu mwenye fani yake muheshimu kulingana na nafasi yake